కరోనా కారణంగా స్పోర్ట్స్ వరల్డ్ అంతా షట్ డౌన్ అయిపోయింది లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్గా పెద్దగా ఎలాంటి స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్ జరగలేదు అయితే ఇప్పుడిప్పుడే అన్ని దేశాలు స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్ని మళ్ళీ సేఫ్గా ఎలా కండక్ట్ చేయొచ్చు అని చాలా ఆలోచించి కొన్ని సెక్యూర్ విధానాల్లో కండక్ట్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చాయి అలా ఇప్పటికే కొన్ని ఆటలు స్టార్ట్ అయ్యాయి కూడా అలాగే క్రికెట్ని మళ్ళీ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అని క్రికెట్ ఆడే దేశాలన్నీ చాలా ఆలోచించాయి ఫైనల్గా ఇంగ్లాండ్ అండ్ వెస్టిండీస్ టీమ్స్ టెస్ట్ సిరీస్ ఆడడానికి ముందుకు వచ్చాయి అత్యంత సురక్షితమైన పద్ధతిలో ఈ టెస్ట్ సిరీస్ కండక్ట్ చేయడానికి ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డ్ కొత్తగా బయో బబుల్ అనే అత్యంత సెక్యూర్డ్ ప్లాన్ని తీసుకొచ్చింది ఇప్పుడు క్రికెట్ ప్రపంచం అంతా అసలు ఈ బయో బబుల్ అంటే ఏంటి ఈ విధానంలో క్రికెట్ ఎంతవరకు సురక్షితం ఇంగ్లాండ్ వెస్టిండీస్ టెస్ట్ సిరీస్ ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుందో అని అన్ని క్రికెట్ దేశాల బోర్డ్స్ ఆటగాళ్ళు ఫ్యాన్స్ ఎదురు చూస్తున్నారు సో అసలు ఈ బయో బబుల్ ఆర్ బయో సెక్యూర్ విధానం అంటే ఏంటి ఇందులో క్రికెట్ ఎలా జరగబోతుంది ఎంతవరకు సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం మీరు కనుక ఇంకా మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే కింద ఒక సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంది కదా ప్లీజ్ దానిపై క్లిక్ చేసి మా ఛానల్కి ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి కరోనా భయం ఉండడంతో అసలు క్రికెట్ మళ్ళీ జరుగుతుందా అన్న స్టేజ్లో ఇంగ్లాండ్ వెస్టిండీస్ టీమ్స్ ధైర్యంగా ముందుకొచ్చి టెస్ట్ సిరీస్ ఆడుతున్నాయి అయితే టెస్ట్ సిరీస్ నిర్వహణలో ఏ కొంచెం కేర్లెస్గా ఉన్న అందరూ కరోనా కూరలో చిక్కుకోవాల్సిందే అందుకే ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండే విధంగా ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డ్ బయో బబుల్ ఆర్ బయో సెక్యూర్ అనే విధానంలో ఈ టెస్ట్ సిరీస్ జరపనుంది ఇంతకీ బయో బబుల్ అంటే ఏంటంటే స్టేడియం నుండి హోటల్ వరకు తమ చుట్టూ ఉన్న ప్లేస్ని బబుల్ జోన్లోకి తీసుకొస్తారు ప్లేయర్స్కి స్టాఫ్కి మేనేజ్మెంట్కి బ్రాడ్కాస్టర్స్కి కావాల్సిన అన్ని రకాల ఫెసిలిటీస్ ఈ బబుల్ జోన్లోనే ఏర్పాటు చేస్తారు సిరీస్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి చాలా రోజుల ముందే ఈ సిరీస్లో భాగమయ్యే ప్లేయర్స్ స్టాఫ్ మేనేజ్మెంట్ అలాగే బ్రాడ్కాస్టర్స్ అందరూ ఈ బయో బబుల్ జోన్లోకి వచ్చి హోటల్లో క్వారంటైన్ అవుతారు వాళ్ళు ఈ బబుల్ జోన్లోకి ఎంటర్ అవ్వకముందే అందరికీ కరోనా టెస్ట్ చేసి నెగిటివ్ వస్తేనే అలో చేస్తారు ఆ తర్వాత అందరూ బయట ప్రపంచంతో సంబంధాలు కోల్పోతారు స్టేడియంకి అనుబంధంగా ఉన్న హోటల్లోనే పద్నాలుగు రోజులు క్వారంటైన్ అవుతారు వీళ్ళందరూ ఉండే ఈ బబుల్ జోన్లోకి బయటి వాళ్ళు ఎవ్వరూ రారు లోపల ఉన్నవారు బయటికి పోరు కంప్లీట్గా వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకున్న బబుల్ జోన్లో నిర్బంధం అవడమే ఈ బయో బబుల్ కాన్సెప్ట్ బయటి వాళ్ళు లోపలికి లోపలి వాళ్ళు బయటకి వెళ్ళరు కాబట్టి బయో బబుల్లో ఉన్న వాళ్ళకి కరోనా సోకే ఛాన్సే లేదు ఈ బబుల్లోనే హోటల్ ఉంటుంది స్టేడియం ఉంటుంది వాళ్ళకి కావాల్సిన అన్ని రకాల సౌకర్యాలు ఉంటాయి బట్ ఈ జోన్ని అత్యంత సెక్యూర్గా ఉంచడంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డు ఈ బయో బబుల్ విధానంలో ఇరు జట్లు కలుసుకునేది కేవలం స్టేడియంలో మాత్రమే స్టేడియంలో కూడా ఆడియన్స్ లేకుండా మ్యాచ్లు జరుగుతాయి ప్రతి మ్యాచ్ ముందు కూడా మళ్ళీ కరోనా టెస్టులు చేస్తారు నెగిటివ్ వస్తేనే ఆ ప్లేయర్ని అలాగే మిగతా వారిని మ్యాచ్లో భాగం చేస్తారు మ్యాచ్ని ఇక టీవీలలో మాత్రమే చూసేలా ఏర్పాట్లు చేస్తారు ప్లేయర్స్తో పాటు అందరూ గ్రౌండ్ అండ్ హోటల్కి తప్ప వేరే ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డ్ అయితే ఈ బయో బబుల్ విధానం చాలా గొప్పది అని అత్యంత సెక్యూర్ అని వైరస్ని లోపలికి రాకుండా వర్చువల్ వాళ్ళని కట్టేసినట్టే అని చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉంది ఒకవేళ అంతా సజావుగా సాగి కరోనా వైరస్ ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టకుండా టెస్ట్ సిరీస్ ముగిస్తే మాత్రం ఈ బయో బబుల్ విధానం సక్సెస్ అయినట్టే అదే జరిగితే మరిన్ని దేశాలు కూడా ఇదే విధానంలో క్రికెట్ని కండక్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అందుకే క్రికెట్ ప్రపంచం అంతా ఇప్పుడు ఇంగ్లాండ్ వెస్టిండీస్ టెస్ట్ సిరీస్ ఎంత సేఫ్గా జరుగుతుంది అనే ఎదురు చూస్తున్నారు అయితే ఎంత సెక్యూర్గా టెస్ట్ సిరీస్ని కండక్ట్ చేద్దామని ప్లాన్ చేసినా వైరస్ ఈ బబుల్ గోడలు బద్దలు కొట్టుకుని ఎంటర్ అయితే మాత్రం చాలా ప్రమాదకరం లెజెండరీ క్రికెటర్ రాహుల్ ద్రావిడ్ కూడా ఈ బబుల్ కాన్సెప్ట్పై కొంచెం సందేహం వ్యక్తం చేశాడు ఒకవేళ టెస్ట్ మ్యాచ్ రెండవ రోజు ఏ ప్లేయర్కైనా కరోనా పాజిటివ్ వస్తే ఏం చేస్తారు అందరినీ మళ్ళీ క్వారంటైన్కి పంపిస్తారా మ్యాచ్ ఆపేస్తారా అని ద్రావిడ్ అడిగాడు అయితే అలాగే జరిగితే ఐసీసీ కొత్త రూల్ ప్రకారం కోవిడ్ సబ్స్టిట్యూట్ రూల్ ఫాలో అయ్యి కొత్త ప్లేయర్తో రిప్లేస్ చేయొచ్చు అని ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డ్ ఆలోచిస్తుంది బట్ అలా జరిగితే ప్లేయర్స్ మానసికంగా ఎంతవరకు స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు అనేది కూడా సందేహమే సో ఎంతో సెక్యూర్గా బయో బబుల్లో ఈ సిరీస్ సక్సెస్ అవ్వాలి అని ప్రతి క్రికెట్ ఫ్యాన్ ఆశ ఈ సిరీస్ సక్సెస్ఫుల్గా ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ముగిసిపోతే ఇక్కడ ఏ ఒక్క జట్టు సిరీస్ గెలిచింది అని చెప్పుకోవడం కాదు క్రికెట్ గెలిచింది అని చెప్పుకుంటాం సో లెట్స్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ ఈ బయో బబుల్ విధానంలో క్రికెట్ సేఫ్గా జరగాలని అందరం కోరుకుందాం దట